జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన కార్యం ఏంటంటే ఆయన మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచిన గొప్ప దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు మన వాక్యం చదువుకుందా ఈ సమయంలో మత వార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఆరో వచ్చినని మనం చదువుతాం ఆయన ఇక్కడ లేడు తాను చెప్పినట్టే ఆయన లేచి ఉన్నాడు రండి ప్రభు పండుకున్న స్థలమును చూడి చూచి త్వరగా వెళ్ళి ఆయన మృతంలో నుండి లేచి ఉన్నాడని ఆయన శిష్యులకు తెలియజేయడి చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు సర్వలోక మానవాళి యొక్క పాప పరిహారార్థంగా తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసి సిలువులో ఆయన మరణించారు ఆయన మరణించినప్పుడు శిష్యులు ఎవరు కూడా ఆయన సమాధి చేయడానికి రాలేదు కానీ అరిమత్త యోసేపు అనే ఒక ధనవంతుడు మాత్రం యేసు క్రీస్తు ప్రభారి యొక్క దేహాన్ని నాకు ఇవ్వమని పిలాతు దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడంట పిలాతు ఆయనకి సెలవు ఇచ్చినప్పుడు ఈ అరిమత్త యేసేపు యేసు ప్రభారి దేహాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి తన కోసం తొలిపించుకున్న ఒక రాతి మరి సమాధిలో యేసు ప్రభారిని పెట్టాడు ఆ సమాధికి మరి అడ్డుగా ఒక పెద్ద రాతిని కూడా మరి అడ్డుగా పెట్టి ఆయన వెళ్ళినట్టుగా చూస్తాం ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా యేసు ప్రభారిని అరిమత్త యోసేపు సమాధి చేశాడో ఆదివారం తెల్లవారుచుండగా కొంతమంది స్త్రీలు మగ్దలేని మరియ వేరొక మరియ సలోమి మరికొంతమంది స్త్రీలు ఏం చేశారంటే ఆదివారం తెల్లవారుచుండగా యేసు క్రీస్తు ప్రభారిని సమాధి చేసిన మరి ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళాలనుకున్నారు వారు ఏం చేశారంటే కొన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలను కొన్నారంట ఎందుకంటే ఆయన దేహానికి పూయాలని మరి ఏం చేశారంటే కొని వాటిని పట్టుకుని ఉదయమే బయలుదేరారు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు వారు మార్గం మధ్యలో మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నారు మరి ఆ రాతి సమాధి కదా ఆ రా సమాధి ముందు పెద్ద రాయి ఉంది కదా ఆ రాతిని మరి ఎవరు తొలిస్తారు అది చాలా పెద్దది అనుకుంటూ వారు మాట్లాడుకుంటూ సమాధి దగ్గరికి వచ్చారు ఉదయం తెల్లవారి అవుతుంది ఆ సమయంలో అప్పుడు వారు దగ్గరికి వచ్చి చూసేసరికి వారు అనుకుంటున్నట్టుగా సమాధికి ముందుగా ఆ పెద్ద రాయి లేదు కానీ ఆ రాయి పక్కన ఉంది ఏంటి అని ఆశ్చర్యపడుతూ వారు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళారు సమాధిలో చూశారు చూసిన తర్వాత ఏ సై దేహం అక్కడ లేదు ఏసయ్య దేహం లేకపోయేసరికి వారు కంగారు పడుతున్నారు వెంటనే ఒక ప్రకాశమానమైన మరి మెరుపు వంటి స్వరూపం కలిగిన ఒక దేవదూత వారికి కనపడగానే వారు మొదట భయపడ్డారంట భయపడిన వారితో దేవదూత చెప్తున్నాడు ఆ స్త్రీలను చూసి దేవదూత అంటున్నాడు మీరు భయపడకూడి సిలువ వేయబడిన యేసును మీరు వెదుగుచున్నారని నాకు తెలుసు అయితే ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన చెప్పినట్టే లేచి ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్ర చూసారా దేవదూత చెప్పిన సమాచారం ఏంటంటే ఆయన ఇక్కడ లేడు అంటే ఎక్కడ లేడు సమాధిలో లేడు ఆయన చెప్పినట్టుగానే ఆయన లేచి ఉన్నాడు ఈ సమాధిలో నుంచి ఆయన సజీవుడిగా బయటకు వచ్చాడు అనే విషయాన్ని దేవదూత ఆ స్త్రీలకు తెలియజేశారు ఆ స్త్రీలు వెంటనే సంతోషంగా ఈ విషయాన్ని శిష్యులకు తెలియజేసినట్టుగా మనం చూస్తాం గమనించండి ఆయన ఇక్కడ లేడు తాను చెప్పినట్టే లేచి ఉన్నాడు ఆయన అక్కడ లేడండి నిజంగానే యేసు క్రీస్తు ప్రభారు సమాధిలో ఉన్నవాడు కాదు కానీ సమాధిని మరణాన్ని గెలిచిన గొప్ప దేవుడు అందుకనే ఓ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడ ఓ మరణమా నీ ఉళ్ళు ఎక్కడ అని మరి మరి ప్రవచనం ముందుగానే తెలియజేసినట్టుగానే యేసు క్రీస్తు ప్రభారు మరణపు ముళ్ళును మరణం యొక్క బలాన్ని కూడా ఆయన విరిచి వేసి మరి మరణాన్ని గెలిచి సమాధిని గెలిచి తిరిగి లేచినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆలోచించండి ఈరోజు మన దేవుడు ఎవరంటే మరణాన్ని గెలిచిన సమాధిని గెలిచిన దేవుడు ఆయన సజీవుడు అందుకని మరొక చోట లోకాసువార్తలు ఆ స్త్రీలతో దోత అన్న మాట ఇంకొకటి మాట రాయబడి ఉంటుంది అక్కడ మీరు సజీవుడైన వారిని మృతుల్లో ఎందుకు వెతుకుతున్నారు అనే మాట అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం చూడండి యేసు క్రీస్తు ప్రవారు మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచిన దేవుడు ఆయన సమాధిలోనే ఉండిపోయిన వాడు కాదు సమాధిలోనే పెట్టబడిన వాడు కాదు ఈరోజు చాలా మంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు ఎన్నో రాజ్యాలను గెలి గెలిచిన వారు ఉన్నారు ఎన్నో ఎన్నిటినో సాధించిన వారు ఉన్నారు కానీ వారైతే ఇంకా వారి సమాధుల్లోనే ఉన్నారు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రవారైతే సమాధిలో లేడు ఎందుకంటే ఆయన సమాధిని గెలిచాడు మరణాన్ని గెలిచాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఆయన సజీవుడైన దేవుడు అందుకనే యోబ్ అంటాడు పంతొమ్మిదో అధ్యయము యోగు గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యయము ఇరవై ఐదో వచ్చినంలో యోబ్ అంటాడు నా విమోచకుడు సజీవుడని నేను ఎరుగుదని అంటాడు ఎవరంట నా విమోచకుడు సజీవుడు ఈరోజు మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు ఎవరంటే సజీవుడైన దేవుడు ఆయన మరణించిన వాడు కాదు సమాధిలో ఉండిపోయిన వాడు కాదు కానీ సమాధిని గెలిచిన వాడు మరణాన్ని గెలిచిన మరి సజీవమైన దేవుడు అందుకనే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు కూడా ప్రకటన గ్రంథంలో వ్యూహానికితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రక మరి ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే వ్యూహాన్ రాసిన ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము మొదటి అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన మనం చదువుదాం నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను జీవించి వాడను మృతుడన అయితేని గాని ఇదిగో యుగ యుగములు సజీవుడై ఉన్నాను మరియు మరణము యొక్క పాతాళ లోకం యొక్క తాళపు చెవులు నా స్వాధీనంలో ఉన్నవి చూసారా యేసు క్రీస్తు ప్రభారు అంటున్నారు ఇదిగో నేను మొదటి వాడును కడపటి వాడును జీవించేవాడును మృతుడిని అయితేని గాని ఇదిగో యుగ యుగాలకు సజీవుడనై ఉన్నవాడును మరణము గాని పాతాళ లోకం యొక్క తాళపు చెవులు నా దగ్గరే ఉన్నాయి అంటున్నారు యేసు ప్రభా 
ఈరోజు మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు సజీవుడు అయితే చాలా మందికి ఈ విషయం గ్రహించుకోరు మేము ఆరాధిస్తున్న దేవుడు సజీవుడు అన్నట్టుగా మనం ఉండం కానీ యేసు ప్రభు ఇంకా ఇంకా సమాధిలో ఉన్నట్టుగానే మనం మనం బ్రతుకుతూ ఉంటాం ఆయన ఇంకా సమాధులు ఉండిపోయినట్టుగానే మనం ఇంకా చింతపడతా ఉంటాం మరి ఈ శిష్యులు యేసు ప్రభారిని సెలవు వేసినప్పుడు ఆయన కొట్టి భయంకరమైన హింసించి మరి ఆయన సెలవు వేసినప్పుడు ఆయన మూడు మరి మరణించడం జరిగింది కదా ఆయన తన ప్రాణాన్ని అప్పగించారు త్యాగం చేశారు యేసు ప్రభారు మరణించిన తర్వాత శిష్యులు ఎవ్వరికీ కూడా ఈ మాట గుర్తులేదు ముందుగానే ఆయన చెప్పిన మాట నేను మూడవ రోజున తిరిగి లేస్తానన్న మాట గుర్తులేదు మా దేవుడు సజీవుడు నా నా ప్రభు సజీవుడు అనే విషయం గుర్తులేదు వారు ఎవరికీ గుర్తులేదు కనుకనే సజీవుడు అని గుర్తులేకపోవటం వలన వారందరూ కూడా చింతపడుతున్నారు ఇంకొక విషయం తెలుసా యేసు ప్రభు శిష్యుల కంటే యేసు ప్రభు వారిని ద్వేషించిన వారికే ఆయన సజీవుడు అని విషయం బాగా వారికి అర్థమైంది అందుకనే కదా యేసు ప్రభు మరణించినప్పుడు కొంతమంది ప్రధాన యాజకులు కొంతమంది పెద్దలు పిలాత్ దగ్గరికి వెళ్ళి పిలాత్ అంటారు అయ్యా ఆ వంచకుడు మరి బ్రతికుండగా ఏం చెప్పాడో తెలుసా మూడో రోజున నేను తిరిగి లేస్తానన్నాడు ఆ మాట మాకు గుర్తుంది మాకు జ్ఞాపకం ఉంది అంటారు వాళ్ళు చూడండి యేసు ప్రభు సజీవుడు అన్న విషయం శిష్యులకు గుర్తులేదు కానీ మరి విరోధులకు గుర్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం ఈరోజు చాలా మంది మన జీవితాలు ఏమైపోతున్నాం అంటే ఆత్మీయంగా గుడ్డివారం అయిపోయి మా దేవుడు సజీవుడు అన్న విషయాన్ని మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం ఆయన సజీవుడు అన్న విషయం మనం గుర్తుండటం మనకి ఎంత అవసరం ఆయన సజీవుడు అనే విషయాన్ని మనందరం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనందరం కూడా ఆయన మన ఆరాధిస్తున్న దేవుడు జీవం కలిగిన వాడని మనం మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒకనొక సమయంలో మార్టిన్ లోదర్ ఆయన ఎంతో అద్భుతమైన మరి రిఫార్మేషన్ తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి ఒకనొక సమయంలో మరి ఆయన ఎన్నో ఆలోచనలు కలిగి ఎన్నో చేయాలనుకుంటే మరి ఆయన వ్యతిరేకించే వారు ఎక్కువైపోతారు అప్పుడు ఒకనొక సమయంలో ఆయన చింతగా కూర్చుంటాడు దిగాలుగా కూర్చుంటాడు ఏమి చేయలేను నేను ఇక నాకు ఏమి నా వల్ల కాదంటూ చాలా దిగులుగా కూర్చుంటాడు అప్పుడు ఏంటి ఇతను ఎంత దిగాలుగా ఎంత చింతగా ఎవరో మరి అన్ని కోల్పోయినట్టు ఎంత బలహీనంగా కూర్చున్నప్పుడు అతని భార్య వస్తుంది క్యాథరీన్ వచ్చి ఏం చేస్తుందంటే ఒక నల్ల డ్రెస్ వేసుకుని ఆయన ముందుకు వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఆయన అనుకుంటాడు నల్ల డ్రెస్ దేనికంటే ఎవరైనా చనిపోతే లేకపోతే ఏదైనా దుర్వాత చెప్పాల్సి వస్తే ఒక నల్లటి వస్త్రాలు వేసుకుంటారు వాళ్ళు కాబట్టి ఈయన కంగారు పడ్డాడు ఏంటి ఇప్పటికే నేను చాలా దుఃఖంలో ఉన్నాను చాలా బాధలో ఉన్నాను మళ్ళా ఈమె ఏమి దుఃఖ వార్త తీసుకొచ్చిందా ఏ మరణ వార్త తీసుకొచ్చిందంటే ఆయన కంగారు పడుతుంటే ఆ మంది యేసుక్రీస్తు చనిపోయాడు అందంట వెంటనే ఈ మార్టిన్ లోదర్ అన్నాడు యేసుక్రీస్తు చనిపోవటం ఏంటి యేసుక్రీస్తు వారు మరణాన్ని కూడా గెలిచి తిరిగి లేచి సజీవుడిగా ఉన్నాడు అని చెప్పాడ చెప్పాడంట మార్టిన్ లోదర్ అప్పుడు మరి సజీవుడైన దేవుని కలిగి నీవు ఎందుకు ఇలా చింతపడతా ఉన్నప్పుడు ధైర్యం తెచ్చుకుని మరలా తన కార్యం జరిగించి గొప్ప ఉజీవాన్ని కలిగించాడు మార్టిన్ లోదర్ చూడండి ఆయన మన దేవుడు సజీవుడు అని మనం ఎరిగినప్పుడు మన జీవితంలో ఏం కలుగుతుంది అంటే ధైర్యం కలుగుతుంది ఆయన సజీవుడు అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు కానీ సాతాన్ ఏం చేస్తాడంటే మన దేవుడు సజీవుడు అనే విషయాన్ని మనకు తెలియకుండా మనకు గుడ్డితనం కలిగి చేస్తూ ఉంటాడు మన ఆత్మీయతకు కాబట్టి ఈరోజు నీవు నేను ఆరాధిస్తున్న దేవుడు మరణించి మరణాన్ని గెలిచి సజీవంగా లేచిన గొప్ప దేవుడు సజీవుడు అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే మన జీవితంలో గొప్ప క్షేమం కలుగుతుంది అందుకని అపోస్తుల కార్యములు ఈరోజు ఈ పునరుద్ధాన పండుగ ఈస్టర్ సందర్భంగా మరి యేసు ప్రభారి యొక్క పునరుద్ధానాన్ని గురించి ఆ పునరుద్ధానం ద్వారా మన జీవితంలో కలిగిన గొప్ప మేలు గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుంటున్నాం అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చినలో వాక్యం ఏమిటందంటే ఆ మరణము ఆయనను బంధించి ఉంచుట అసాధ్యము అనే మాట మనం అక్కడ చూస్తాం మరణం అంట యేసు ప్రభారిని బంధించి ఉంచటం అనేది అసాధ్యం మరణానికి సాధ్యం కాదు యేసు ప్రభారిని బంధించడం అనేది మరణానికి సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే మరణము తన ఆధీనంలో మరి పాపం చేసిన వారిని అందరినీ ఉంచుకోగలుగుతుంది కానీ ఉంచుకోగలుగుతుంది కానీ యేసు ప్రభారు ఏ పాపం లేని వాడు కనుక యేసు ప్రభారు నీతిమంతుడు ఆయన ఏమాత్రం కూడా మరణం అనేది ఏలుబడి చేయడానికి కానీ మరణానికి ఆయన మీద అధికారం కానీ ఏమాత్రం లేదు అందుకనే మరణము ఆయనను బంధించి ఉంచుట అసాధ్యము మరణము అనేది యేసు ప్రభు మీద అధికారం లేదు యేసు ప్రభు వారే మరణపు ముళ్ళుని విరిచి మరణం మీద అధికారం కలిగిన గొప్ప దేవుడు ఈరోజు ఈ పునరుద్ధాన పండుగ ఆ మరి ఆరాధన మీరు లైవ్ లో చూస్తున్న అందరికి కూడా మరి తెలియజేస్తున్న మాట ఏంటంటే మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు మరణాన్ని గెలిచిన వాడు ఆయన ముందే చెప్పారు కదా ఎవరు నా ప్రాణం తీసుకోవట్లేదు కానీ నా అంతటి నేనే నా ప్రాణాన్ని పెడుతున్నాను నా ప్రాణాన్ని నేను పెట్టడానికి నాకు అధికారం కలదు పెట్టిన ఆ ప్రాణాన్ని తిరిగి తీసుకుంటానికి కూడా నాకు అధికారం కలదు అని ప్రభు వారు ముందే వ్యవహాన స్వార్తలు మనకు తెలియజేశారు కాబట్టి ఈరోజు మనందరం కూడా చింత పడాల్సిన అవసరం లేదు దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మన విమోచకుడు సజీవుడు 
మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు సజీవముడు జీవం కలిగిన దేవుడు అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ పునర్దాన పండుగ ద్వారా యేసు క్రీస్తు ప్రవారు సజీవుడు అనే సత్యము మన హృదయంలో నాటబడాలి ఆయన జీవం గలవాడు ఆయన జీవించి ఉన్నవాడు అనే విషయాన్ని మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆయన సమాధిలో ఉన్నట్టుగా మనం మన ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన చేసుకోకూడదు ఆయన సజీవుడైన దేవుడు సింహాసనాసీనుడైన దేవుడు అనే విషయాన్ని మాత్రమే మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం మన ఆత్మీయతకు మన ఎంత మన విశ్వాసానికి అది ఎంతో మేలుకరమైన విషయాన్ని కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను యేసు క్రీస్తు ప్రవారు పునర్దానం చెందడం ద్వారా కొన్ని విషయాలని ఈరోజు మనకు తెలియజేస్తున్నారు ఏంటంటే యేసు ప్రవారు పునర్దానం చెందడం ద్వారా ఆయన సత్యవంతుడు ఆయన సర్వశక్తివంతుడు అనే విషయాన్ని ప్రభువారు రుజువు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆయన సత్యవంతుడు ఎందుకన్నారంటే యేసు ప్రవారు ముందు నుంచి చెప్తూ వస్తున్నారు నేను మరణించి తిరిగి లేస్తాను అని ఒకవేళ నిజంగా ఆయన మరణించి తిరిగి లేకపోతే తిరిగి లేలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏం అర్థమవుద్దంటే లోకానికి యేసు ప్రభువారు అబద్ధి కూడా అనే విషయం అందరూ కూడా అనుకుంటారు కానీ యేసు ప్రభువారు ఆయన చెప్పిన మాటలు ఆయన ఏదైతే బోధించి అంత సత్యం అనేది పునరుద్ధానం అనేది మరింతగా రుజువుపరిచింది దృఢపరిచింది అనే విషయం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే యేసు ప్రభువారు సజీవుడిగా ఉన్నప్పుడే సిలువ వేయబడక మునిపే శిష్యులతో ఒక మాట అన్నారు మనం చూద్దాం మతస్సు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము మతస్సు వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినాలు మనం చదువుదాం వారు గలిలయలో సంచరించి చుండగా యేసు అంటున్నారు మనిషి కుమారుడు మనుషుల చేతికి అప్పగింపబడబోచున్నాడు వారు ఆయనను చంపుదురు మూడవ దినమున ఆయన లేచునని వారితో చెప్పగా వారు బహుగా దుఃఖపడిది చూసారా యేసు ప్రవార్ తన శిష్యులతో చాలా స్పష్టంగా తన పునరుద్ధానాన్ని గురించి మాట్లాడారు ప్రభు అంటున్నారు మనిషి కుమారుడు మనుషుల చేతికి అప్పగించబడబోతున్నాడు అంటే మనిషి కుమారుడు అంటే యేసు ప్రభారే స్వయంగా తన గురించి శిష్యులతో చెప్తున్నారు నన్ను మనుషులు మరి చంపబోతున్నారు వారు ఆయనను చంపుదురు కానీ మూడవ దినమున ఆయన లేచును స్పష్టంగా చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు ప్రభు కదా వారు నన్ను చంపుతారు కానీ నేను మూడవ రోజున తిరిగి లేస్తాను అని చాలా స్పష్టంగా యేసు ప్రభారు తెలియజేశారు అంతేకాదు లోకాసు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యయము ముప్పై మూడో వచనంలో కూడా యేసు ప్రభారు తన పునరుద్ధానం గురించి అక్కడ కూడా చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడినట్టు చూస్తాం లోకాసు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యయము ముప్పై మూడో వచనం ఆయనను కొరడాలతో కొట్టి చంపుదురు మూడవ దినమున ఆయన మరలా లేచునని చెప్పాను చూసారా తన పన్నెండు మంది శిష్యుల్ని పిలిచంట యేసు ప్రభారు ఇదిగో మనం ఎరిసిన వెళ్తున్నాం కదా అక్కడ ఆ ఎరిశిలేములకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వారు నన్ను పట్టుకుంటారు వారు నన్ను కొరడాలతో కొట్టి చంపుతారు అంటే యేసు ప్రభారు తన మరణము ఎలా పొందబోతున్నాడో కూడా చెప్పారు ముందుగానే తను కొరడాలతో కొట్టి చంపుతారు అంటే ఆయన మరణం ఆయనకు ముందుగానే తెలుసు పునర్ధానాన్ని గురించి కూడా ముందుగానే ప్రభు చెప్తున్నారు కొరడాలతో వారు నన్ను కొట్టి చంపుతారు చంపిన తర్వాత మూడవ దినమున ఆయన మరలా లేచును చూడండి చాలా క్లియర్ గా ఉంది కదా యేసు ప్రభారు చెప్పిన మాటలు అంటే స్పష్టంగా తన శిష్యులతో చెప్తున్నారు వారు నన్ను కొడతారు ఎరుషులేంకి వెళ్తున్నప్పుడు ప్రయాణంలో చెప్తున్న మాటలు అనమాట ఇవి యేసు ప్రభావ తన శిష్యులకి ప్రయాణం వెళ్తున్నప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నారు తన శిష్యులతో ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాం కదా ఎరుషులేంకి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వెంటనే మొదట నన్ను పట్టుకుంటారు నన్ను కొరడాలతో కొడతారు నన్ను చంపుతారు అయితే నేను మూడో రోజున తిరిగి లేస్తానని ఆ మార్గం మధ్యలోనే యేసు ప్రభారు వారితో మాట్లాడుతూ వచ్చారు అంతేకాదు యోహాను స్వార్త రెండో అధ్యయము పంతొమ్మిదో వచ్చినలో కూడా చాలా స్పష్టంగా యేసు ప్రభారు మరి ప్రజలందరితో కూడా చెప్పారు ఇప్పుడు వరకు శిష్యులతో చెప్పారు ఇంకోటి ప్రజలతో చెప్తున్నారు ఏంటో తెలుసు అది యోహాను స్వార్త రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చినం యేసు అంటున్నారు ఈ దేవాలయమును పడగొట్టుడి మూడు దినములలో దాన్ని లేపుదని వారితో చెప్పును యూదులు అంటున్నారు ఈ దేవాలయము నలభై ఆరు సంవత్సరములు కట్టిరే నువ్వు మూడు దినములలో దాన్ని లేపుదువా అనేది అయితే ఆయన తన శరీరమును దేవాలయమును గురించి ఈ మాట చెప్పాను ఆయన మృతుల్లో లేచిన తర్వాత ఆయన ఈ మాట చెప్పినని ఆయన శిష్యులు జ్ఞాపకం చేసుకుని లేఖనమును యేసు చెప్పిన మాటను నమ్మిరి చూసారా యేసు ప్రభారు కూడా దేవాలయంలో స్పష్టంగా ప్రజల ముందు అందరి ముందు శిష్యుల ముందు చెప్పారు ప్రజల ముందు కూడా చెప్తున్నారు ఏమన్నా తెలుసా ఈ దేవాలయం పడగొట్టండి మూడు దినాల్లో నేను దాన్ని లేపుతాను అన్నారు అప్పుడు వాళ్ళందరూ అంటున్నారు ఈ దేవాలయం నువ్వు పడగొడితే మూడు రోజులు కడతావా ఈ దేవాలయం నలభై ఆరు సంవత్సరాలు కట్టారు ఈ నలభై ఆరు సంవత్సరాలు కట్టిన దేవాలయం పడగొడితే మూడు రోజుల్లోనే మరలా నువ్వు తిరిగి కడతావు అంటే వారు అని ఆశ్చర్యపడుతున్నారంట కానీ అక్కడ ప్రభు వారు చెప్పింది ఏ దేవాలయం అంటే వారి కంటి ముందు కనపడుతున్న ఆ దేవాలయం కాదు కానీ తన శరీరం అనే దేవాలయం గురించి ప్రభు చెప్పారు తన దేవాలయము ఈ శరీరం అనే ఈ దేవాలయం మీరు చంపండి మరి నాశనం చేయండి పాడు చేయండి మూడు రోజుల్లో నేను దాన్ని తిరిగి కడతాను 
చూసారా ఇక్కడ కూడా చాలా స్పష్టంగా యేసు ప్రభారు ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నారు నన్ను చంపండి నేను మూడో రోజున తిరిగి లేస్తాను ఈ దేవాలయం పడగొట్టండి నేను మూడో రోజున మరలా ఈ దేవాలయం మూడు రోజులకు మరలా తిరిగి కడతాను నన్ను చంపుతారు కొరడాలతో కొట్టి నన్ను చంపుతారు అయితే నేను మూడో రోజున తిరిగి లేస్తాను యేసు ప్రభారు ఈ మాటలన్నీ చాలా స్పష్టంగా చెప్పేశారు ఇంకా దీంట్లో ఏ సందేహం లేదు అయితే ఎప్పుడైతే ఈ మాటలన్నీ చెప్పిన యేసు ప్రభారు గనక ఒకవేళ మూడో రోజున తిరిగి లేవలేదనుకోండి అప్పుడు ప్రజలందరూ కూడా ఏమంటారు చెప్పండి ఆయనను అబద్ధికుడిగా భావిస్తారు అందరు కూడా ఆయన చెప్పిన మాటలు అబద్ధం ఆయన ఎంతవరకు బోధించిన అంత కూడా అసత్యం అనే విషయంలోకి వచ్చేస్తుంది కానీ ఆయన పునరుద్ధానుడై మూడవ రోజు తిరిగి లేవటం ద్వారా ఆయన సత్యవంతుడు తాను చెప్పిన మాటలన్నీ సత్యమే అనే దాన్ని పునరుద్ధానం ద్వారా మరొకసారి రుజువు చేశారు ఆయన మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేవటం ద్వారా సమాధిని గెలిచి తిరిగి లేవటం ద్వారా ఆయన సత్యవంతుడు ఆయన మాటలు సత్యం అనే విషయాన్ని యేసు ప్రభారు చాలా స్పష్టంగా ఏం చేశారంటే రుజువు చేశారు అనే విషయం మనం గమనించాలి అందుకనే కదా యేసు ప్రభారి యొక్క సమాధి ఎక్కడుందా అని వెతుక్కుంటూ వచ్చిన ఆ స్త్రీలు యేసు ప్రభారిని చూస్తూ యేసు ప్రభారు ఎక్కడున్నారా ఆ సమాధులు అని చెప్పి యేసు ప్రభారి దగ్గరకు వచ్చిన స్త్రీలు కొన్ని సుగంధ ద్రవ్యాలు పట్టుకుని వచ్చారు కదా వారు వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభారు సమాధి దగ్గరికి వచ్చి చూసేసరికి సమాధి అప్పటికే తెరవబడి ఉంది తెరవబడి ఉన్నప్పుడు వారందరూ కూడా కంగారు పడ్డారు ఏమైపోయారా యేసు ప్రభారు దేహం ఏమైపోయిందా అని వారందరూ కంగారు పడుతుంటే అప్పుడే మెరుపు లాంటి మరి ఒక ఆకారం కలిగిన స్వరూపం కలిగిన ఒక దేవదూత వారు కనబడినట్టుగా మనం చదువుకున్నాం అయితే ఆ దేవదూత వారు తన మాట ఇంకొకసారి మనం చూసినట్లయితే మత స్వార్థ ఇరవై ఎనిమిది ఆరు వచ్చిన ఆయన ఎక్కడ లేడు తాను చెప్పినట్టే ఆయన లేచి ఉన్నాడు చూసారా తాను చెప్పినట్టే ఇక్కడ ఈ మాట గమనించాలి మనం ఆయన ఇక్కడ లేడు అంటే ఈ సమాధిలో లేడు తాను చెప్పినట్టే అంటే ఇంతకు ముందు ఏమేమి విషయాలు ఇంతకు ముందు ఏ విధంగా అయితే ఆయన చెప్పారు శిష్యులకు కావచ్చు ప్రజలకు కావచ్చు నేను మూడో రోజున తిరిగి లేస్తానని తాను చెప్పినట్టే తిరిగి లేచాడు అంటే తాను చెప్పిన మాటను ఇక్కడ ఆయన నెరవేర్చాడు ఆయన సత్యవంతుడు తాను చెప్పినట్టుగానే ఆయన చేశాడు తాను చెప్పినట్టుగానే మూడో రోజున తిరిగి లేచాడు కాబట్టి ఆయన సత్యవంతుడు అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా రుజువు చేస్తున్నారు పునర్ధానం ద్వారా అంతేకాదు మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేవటం ద్వారా యేసు క్రీస్తు ప్రభారు సర్వశక్తిమంతుడు అనే విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకో తెలుసా మరణించారు అందరూ కూడా కానీ ఏ ఒక్కరూ కూడా మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచిన వారు ఎవరు కూడా చరిత్రలో లేరు ఎవరు కూడా దేవుడిగా పిలువబడిన వారు సహా మరణించి సమాధిలో ఉన్నారే గాని మరణించి సమాధిలో నుంచి గెలిచి బయటకు వచ్చిన వారు ఎవరు లేరు ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే భూమి మీద కావచ్చు అన్ని సమాధులు కూడా మూసివేయబడి ఉన్నాయి అంతా కూడా మూయబడిన సమాధులే గాని యేసు ప్రభారి యొక్క సమాధి మాత్రమే తెరవబడి ఉన్న సమాధి దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి ఆలోచించండి యేసు ప్రభారి సమాధి తెరవబడి ఉంది ఆ తెరవబడిన సమాధి ఈరోజు మన విశ్వాసానికి పునాదిగా ఉంది కాబట్టి ఆయన సమాధి తెరవబడింది ఆయన సమాధి తెరవబడింది అంటే కారణం యేసు ప్రభారు పునరుద్ధానుడయ్యాడు ఆ సమాధిని ఆ మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచాడు కాబట్టే యేసు క్రీస్తు ప్రభారిని ఈరోజు మన అందరం కూడా ఆరాధిస్తున్నాం ఒకవేళ ఆయన కనుక తిరిగి లేవకపోతే ఈరోజు అసలు యేసు ప్రభారిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండేదే కాదేమో యేసు ప్రభారు పునర్ధానుడే తిరిగి లేవటం ద్వారా తాను చెప్పిన మాటలు సత్యం అని రుజువు చేయడం ద్వారా ఈరోజు మనందరం కూడా ఆయన సత్యవంతుడు సర్వశక్తిమంతుడని మనం ఆయన ఆరాధించగలుగుతున్నాం కాబట్టి పునరుద్ధానం అనేది ఆయన సత్యవంతుడు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు అనే విషయాన్ని రుజువు చేస్తుంది కనుక ఆ సత్యవంతుణ్ణి పునరుద్ధానం ద్వారా తన మరి ఆయన గొప్ప కార్యాలను కనపరిచిన ఆ సత్యవంతుణ్ణి ఈరోజు మనందరం వెంబడించి ఆయన మాటలు వినగలిగితే మన జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి అంతేకాదు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు మరణించి మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేవటం ద్వారా మన జీవితాల్లో కలిగిన గొప్ప మేలేంటో తెలుసా యేసుక్రీస్తు ప్రభారు మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేవటం ద్వారా ఈ రోజుకి మనకు రక్షణ కలుగుతుంది యేసు ప్రభారి గనక సమాధిలోంచి తిరిగి రాకపోతే మనకి ఎవరికి కూడా రక్షణ అనేది ఉండేదే కాదు రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం ఒకసారి మనం చదువుకుందాం రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము రక్షణ పొందాలంటే ఏం చేయాలో అక్కడ రాయబడిన మాటలు ఒకసారి మనం గమనిద్దాం రోమిలకి రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచ్చిన మనం చదువుదాం అదే అనగా యేసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతుల్లో నుండి ఆయనను లేపనని నీ హృదయముందు విశ్వసించిన ఎడల నీవు రక్షింపబడదు చూడండి యేసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకోవాలంట రెండోది దేవుడు మృతుల్లో నుండి ఆయన లేపనని నీ హృదయంలో విశ్వసించాలి నువ్వు రక్షణ పొందాలంటే యేసు ప్రభు అని నీ నోటు తప్పుకోవాలి ఏమని విశ్వసించాలంట నీ హృదయంలో దేవుడు ఆయన లేపినని అనగా యేసు ప్రభారు మృతుల్లో నుంచి లేచాడని నీ హృదయంలో విశ్వసించినప్పుడే నీకు రక్షణ కలుగుతుంది చూసారా అంటే మన రక్షణకు ఏసయ్య పునరుద్ధానానికి
సంబంధం ఉంది ఆయన పునర్ధానం లేకపోతే ఈ రోజు మనకి ఇక్కడ రక్షణ లేదు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ వాక్యం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది కాబట్టి యేసు ప్రవారు పునర్ధానుడు అవటం ద్వారా మనకు రక్షణ కలిగింది ఆయన పునర్ధానుడే మా సమాధిని గెలిచి తిరిగి లేవటం ద్వారా ఈ రోజు మనందరం కూడా మన పాపాల నుంచి విడుదల పొందుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఈ రోజు మన రక్షణకు ఆధారం పునర్ధానమే ఏసయ్య తిరిగి లేవటం ద్వారా ఈ రోజు మన పాపాల నుంచి మనం పూర్తిగా విడిపించబడ్డాం ఏసయ్య పునర్ధానుడే తిరిగి లేవటం ద్వారా మన పాపాలకి కావలసిన ప్రయత్చితం అంతటిని సంపూర్తి చేశాడు అది దేవుడు అంగీకరించాడు అనే దాన్ని గుర్తేంటంటే పునరుద్ధానమే యేసు ప్రభావ తిరిగి లేకపోతే అసలు మనం ఈ విశ్వాసం ద్వారా మనకు వచ్చిన లాభమేమీ లేదు అందుకని అపోస్తేనే పౌలు ఏమంటాడు చూడండి కొరింది పత్రికలో యేసు ప్రభారే తిరిగి లేకపోతే మన విశ్వాసం అంతా వ్యర్థమే ఆయన్ని మనం మనం నమ్ముకోవటం వల్ల ఆయన్ని వెంబడించడం వల్ల మనకి ఏ లాభం లేదు ఇప్పుడంటే ఆయన పునర్ధానము చెందకపోతే మొదటి కొరింది పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన మనం చదువుదాం క్రీస్తు లేపబడ ఎండని ఎడల మేము చెయ్యు ప్రకటన వ్యర్థమే మీ విశ్వాసమును వ్యర్థమే అంటాడు చూడండి అదేవిధంగా పదిహేడు వచ్చిన చదివినట్లయితే క్రీస్తు లేపబడని ఎడల మీ విశ్వాసం వ్యర్థమే మీరింకను మీ పాపములోనే ఉన్నారు చూసారా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు లేపబడకపోతే యేసు ప్రభు వారి యొక్క పునర్ధానం జరిగి ఉండకపోతే పౌలు అంటున్నాడు మీ విశ్వాసం వ్యర్థమే మేము చేసే ప్రకటన వ్యర్థమే మన జీవితము వ్యర్థమే ఇంకో మాట అంటాడు పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఈ జీవిత కాలం మట్టుకే మనం క్రీస్తునందు నిరీక్షించిన వారమైన ఎడల మనుషులందరికంటే దౌర్భాగ్యమై ఉందో అంటాడు చూడండి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మరణించి తిరిగి లేవపోతే మన విశ్వాసం అనేది వ్యర్థము మనం ఆయన నమ్ముకొనటం వలన మనకు లాభం ఏమీ లేదు యేసు ప్రవారు పునర్ధానుడు అయ్యాడు గనుకనే ఈ రోజు మనకు రక్షణ కలుగుతుంది యేసు క్రీస్తు ప్రవారు పునర్ధానుడు అయ్యాడు గనుకనే ఈ రోజు మనకి మన పాపం నుంచి విడుదల కలుగుతుంది యేసు క్రీస్తు ప్రవారు పునర్ధానుడు అయ్యాడు గనుకనే ఆయన ఎందుకు మనం ఉంచిన విశ్వాసం అనేది మనకు మేలు చేసేది ఉంటుంది కానీ ఆయన పునర్ధానుడు అవ్వకుండా సమాధిలోనే ఉండటం అయితే మరణించి మరణంలోనే బంధించబడి ఉండటం అయితే మరణించబడి సమాధులలో ఉండించబడిన ఆ వ్యక్తిని గురించి మనం ఆశ పెట్టుకోవటం ఆయన మనకి ఏదో చేస్తాడని ఆరాటపడడం అంతా కూడా వ్యర్థమవుద్ది అంటున్నాడు ఎందుకో తెలుసా ఉదాహరణకి నేను ఒక చెక్ కానీ రాశాను అనుకోండి ఆ చెక్ రాసి ఆ చెక్ మీద మీకు ఒక పది లక్షలు అని రాసి పెట్టాను ఉదాహరణకి రాసి పిచ్చిన తర్వాత ఒట్టిగా ఆ చెక్ మీకు ఇస్తే దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంటుంది ఆ చెక్ మీద ఏం చేయాలంటే నా చెక్ అయితే దాని మీద నేను ఒక సంతకం నా సంతకాన్ని పెట్టాలి నేను ఎన్ని లక్షలు దాని మీద రాసానన్నది కాదు ఆ కింద నేను పెట్టిన సంతకం ఉందా లేదా నేను పది లక్షలు రాసి చెక్ ఇచ్చిన దాని ద్వారా మీకు ఏ లాభం లేదు కానీ నేను పెట్టి ఆ సంతకం ఏమవుతుందంటే దాని ద్వారా మీకు మేలు కలుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ యేసు ప్రభావారు నేను మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను మీ కొరకు నేను సెలవులో మరణిస్తున్నాను మేము మీ పాపాలు నా మీద వేసుకుని నేను మోసాను నేను మీ కొరకే సెలువు వేయబడుతున్నాను నేను మీ పాపాలను క్షమిస్తానని చెప్పాడు కదా ఈ మాటలన్నీ చెప్పిన ఏసై కనుక తిరిగి లేవలేదు అనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది అంటే సంతకం అనే చెక్కులాగా ఉంటుంది కానీ యేసు ప్రభువారు అయితే మనందరి యొక్క రక్షణ కోసం మరణించానని ముందుగా చెప్పిన యేసు ప్రభువారు దాని మీద పునర్ధానమైన సంతకాన్ని కూడా చేశారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ చెక్ అనేది చెల్లుతుంది దేవుని స్తోత్రం హలెలోయ కాబట్టి ఈరోజు ఆలోచన చేయండి ఏ మాత్రం కూడా మనకి ఇంకా భయం లేదు ఎందుకంటే ఆయన పునర్ధానం చెందాడు మరణించి ఆయన మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచాడు కాబట్టి ఈరోజు మనందరం కూడా వారి రక్షణ పొందుకోగలుగుతున్నాం నీతి మంతులు కాగలుగుతున్నాం ఎందుకో తెలుసా యేసు ప్రభావారు మరణించింది ఎందుకంటే మన పాపాల నిమిత్తం ఆయన మరణించాడు మనము నీతి మంతులుగా జీవించడం కొరకు లేదా మనల్ని నీతి మంతులుగా చేయటం కోసం ఆయన తిరిగి లేచాడని రోమిలికి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిలో మనం చూస్తూ ఉంటాం మన పాపాల కొరకు మరణించిన యేసు ప్రభావారు మనల్ని నీతి మంతులుగా చేయటం కోసం తిరిగి లేచాడు ఒకవేళ ఆయన కనుక తిరిగి లేవకపోతే మనం నీతి మంతులు కాలేం ఆయన తిరిగి లేవకపోతే మరణంలో నుంచి మనకి మన పాపాల నుంచి విడుదల లేదు మనకి క్షమాపణ లేదు మనం ఇంకా మన పాపంలోనే ఉందము మనం ఇంకా నాశనానికే నడిపించబడి నరకానికే చేరుందము అంటే పునరుద్ధానం ఏం చేసిందంటే రక్షణ ఇచ్చింది నీతి మంతులు చేసింది పరలోక రాజ్యానికి మనకు ఒక మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసింది పునరుద్ధానం లేకపోతే మన జీవితం అంతా మన విశ్వాసం వ్యర్థమే అందుకని పునరుద్ధానము అనేది క్రైస్తవ జీవితానికి అది పునాది లాంటిది పునర్ధానమే లేకపోతే మన విశ్వాసం అంతా వ్యర్థమైపోద్ది అందుకనే ఈరోజు పునర్ధానాన్ని మరి నమ్మకుండా చేయటం కోసం సాతాన్ ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ పునర్ధానమే మన రక్షణకు ఆధారం కనుక ఏసయ్య తిరిగి లేచాడు అన్నదే మన విశ్వాసానికి ఆధారం కానీ సాతాన్ ఏం చేస్తున్నాడంటే అనేక మంది రక్షించబడకూడదు వారి ఇంకా వారి పాపాలు ఉండాలి మరి నరకానికి చేరిపోవాలనే సాతాను అనేకుల్ని గుడ్డితనంలోకి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు అందుకని చాలా మంది సాతాను చేత ప్రేరేపించబడిన
ఎప్పుడో యేసుక్రీస్తు ప్రభారు మరణించి తిరిగి లేచారు కదా తిరిగి లేచిన వెంటనే అసలు యేసు ప్రభారు తిరిగి లేవటం ముందు జరిగింది ఏంటంటే యేసు ప్రభారు ఉన్న సమాధి దగ్గరికి దేవదూత దిగి వచ్చాడు దేవదూత దిగి వచ్చి సమాధి ముందున్న రాయిని పక్కకు దొర్లించాడు దొర్లించగానే యేసు ప్రభారు సమాధి నుంచి బయటికి రావటం జరిగింది ఆ దేవదూత దిగి రావటం రాయిని దొర్లించేటప్పటికి మహాభూకంపం కలిగిందంట అక్కడ భూకంపం కలిగేసరికి ఆ సమాధి చుట్టూరు ఎంతో మంది కావలి కాస్తున్నారు చాలా మంది కావలి కాస్తున్నారు వారందరూ కూడా కావలి కాస్తున్న ఆ సైనికులు అందరూ కూడా చచ్చిన వారు లేక పడిపోయినారంట అందరూ కూడా భయపడి వణుగుతో బిగిసిపోయి పడిపోయినారు అక్కడ అప్పుడు యేసు ప్రభారు పునర్ధానుడై బయటికి వచ్చినట్టుగా చూస్తాం ఎప్పుడైతే ఈ విషయం అందరికి తెలిసిపోయింది యేసు ప్రభువుని వ్యతిరేకించిన వారికి యేసు ప్రభారిని చంపిన వారికి యేసు ప్రభు అంటే ఇష్టం లేని వారందరికీ తెలిసింది యేసు ప్రభారు మరణించి తిరిగి లేచాడని అయితే వారందరూ ఏం చేశారు తెలుసా ఈ సైనికుల దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పి చాలా ద్రవ్యం ఇచ్చారు అంటే చాలా డబ్బులు వారికి ఇచ్చి వారితో ఒక అబద్ధం పలికించారు ఆ రోజు ఏంటో తెలుసా మేము నిద్రపోతుండగా యేసు ప్రభావారి శిష్యులు వచ్చి మేము నిద్రపోతుండే యేసు ప్రభావారి శిష్యులు వచ్చి ఆ సమాధిలోకి వెళ్ళి యేసు ప్రభావారి దేహాన్ని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయారు అంతేగానే ఆయన తిరిగి లేవలేదు అనే ఒక అబద్ధాన్ని ప్రచారం ఆనాడే మొదలు పెట్టారు ఆ రోజు వారు మొదలు పెట్టిన ఆ అబద్ధాన్ని నేటి వరకు చాలా మంది నమ్ముతున్నారు ఏమైనా తెలుసా యేసు ప్రభావారి శిష్యులే యేసు ప్రభావారు ఉన్న సమాధిలోకి వెళ్ళి ఆయన దేహాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు అంతేగాని ఆయన తిరిగి లేవలేదు అని గుడ్డితనం ఉండిపోవటం ద్వారా ఆయన ఇచ్చే రక్షణ పొందలేక పొందుకోలేక ఇంకా పాపులను నశించిపోతూ నరకాగ్నికి వెళ్ళిపోతున్నారు అనేకులు చూసారా పునరుద్ధానాన్ని విశ్వసించిన వాడు ఏమైపోతాడంటే నరకాగ్ని గుండానికి వెళ్ళిపోతాడు అందుకనే అబద్ధాలు పలికిస్తున్నాడు పునరుద్ధానం గురించి సాతాను యేసు ప్రభావారు తిరిగి లేవలేదు శిష్యులే ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు అని చెప్పి ప్రచారం ఈ రోజుకి కూడా యూదుల్లో ఉందంటే ఎంత భయంకరమైన కార్యం జరిగిస్తున్నాడు సాతాను ఆలోచించండి ఇంతేకాదు ఆ తర్వాత ఇంకా కొన్ని వచ్చినాయి ఏమనంటే యేసు ప్రభారు తిరిగి లేవలేదు యేసు ప్రభారు తిరిగి లేచాడని శిష్యులు వీళ్ళందరూ కూడా భ్రమపడ్డారు అని కొంతమంది మొదలు పెట్టారు ఏమైనా తెలుసా ఎందుకంటే తమను ఎంతో ప్రేమించి తమతో ఉన్న యేసు ప్రభారు ఇంత ఘోరమైన మరణం పొంది అనేకమైన దెబ్బలు తిని అనేకమైన శ్రమలు పొంది సెలవులో మరణించేసరికి యేసు ప్రభారిని ఆ స్థితిలో చూసిన ఈ శిష్యులు వాళ్ళందరూ కూడా ఆహారం తినటం మానేశారు నీళ్లు తాగటం మానేసి వాళ్ళందరూ నిరసించిపోయి భ్రమలోకి వెళ్ళిపోయారు భ్రమ అంటే ఏంటి లేకపోయినా కూడా ఉన్నట్టు ఊహించుకోవటం భ్రమ అప్పటి నుంచి వీళ్ళందరూ కూడా యేసు ప్రభు ప్రతి మాటి మాటికి మాకు కనపడుతున్నాడంటూ భ్రమలోకి వెళ్ళిపోయారే కానీ ఆయన నిజంగా బ్రతకలేదు అంటున్నారు చూసారా ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి ఆలోచించేయండి యేసు ప్రభావారి శిష్యులు భ్రమపడ్డారంట చెప్పే అబద్ధం ఎలా ఉందో చూడండి యేసు ప్రభు శిష్యులు నిజంగానే భ్రమపడి నిజంగా ఆయన మీద ఉన్న ప్రేమను బట్టి ఆయన అస్తమాలం ప్రతిసారి కనపడుతున్నారు మాటి మాటి కనపడుతున్నారని భ్రమపడినట్లయితే మరి ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు శిష్యుల్ని ఎన్నో భయంకరమైన హింసలు పెట్టి ఎన్నో కొరడాలు దెబ్బలు కొట్టి ఆయన్ని చంపేస్తున్నప్పుడు అప్పుడైనా చెప్పాలి కదా అయ్యా మేము ఇదంతా మేమంతా ఇదంతా చేసింది ఒట్టిగానే మేము ఆ రోజు భ్రమ పడ్డాం నిజం కాదు అని చెప్పి చంపేటప్పుడు అని చెప్తారు కదా భ్రమ పడితే తమ ప్రాణాలు ఎందుకు తీసుకుంటారు యేసు గురించి భ్రమ పడినట్లయితే యేసు ప్రభు గురించి దెబ్బలు ఎందుకు తింటారు నిజంగా వారు భ్రమ పడినట్లయితే యేసు ప్రభు గురించి భ్రమ ఆయన ఉన్నట్టు భ్రమ పడినట్లయితే యేసు ప్రభు గురించి ప్రాణాలు ఇస్తారా ఆలోచన చేశారా వారు స్వయంగా ఏ సైని చూశారు ఆయనతో మాట్లాడారు పునరుద్ధానుడై సమాధిలోంచి ఆయన మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచిన తర్వాత పునరుద్ధానుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభారి యొక్క బోధలు కూడా విన్నారు వారు యేసు ప్రభారు ఆయనకు మరల వారికి బోధించిన కొన్ని మాటలు కూడా వారు విన్నారు అంత స్పష్టంగా పునరుద్ధానుడైన యేసును చూశారు కనుకనే ఆ పునరుద్ధానుడైన యేసు క్రీస్తు కోసం వారు మరణించడానికి ఇష్టపడ్డారు మరికొంతమంది అంటున్నారు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు తిరిగి లేవలేదు ఆ రోజు ఉదయం యేసు ప్రభారు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళిన స్త్రీలు కొంతమంది ఏం చేశారంటే పొరపాటున యేసు ప్రభారు సమాధి అనుకుని వేరే సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు అలా వెళ్ళి అక్కడ యేసు దేహం లేకపోయేసరికి నిజంగా ఆయన ఆయన లేచి లేచి మరి సజీవుడయ్యాడు అని చెప్పి అబద్ధాన్ని ప్రచారం చేశారంటున్నారు చూసారా ఇది కూడా ఎంత భయంకరంగా ఉందో చూడండి అంటే యేసు ప్రభారిని వెంబడించిన ఆ స్త్రీలు అంట యేసు ప్రభారు ఉన్న సమాధి దగ్గరికి కాకుండా వేరే సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మరి వేరే సమాధిలో చూసి ఏసు అయ్యే నిజంగానే లేచాడనుకుని వారు కూడా అక్కడ పొరపాటు పడ్డారు అని అన్నారు నిజంగా వారు పొరపాటు పడి ఏసై తిరిగి లేచాడని ఆ ప్రాంతం అంతా ప్రకటిస్తున్నప్పుడైనా అక్కడున్న సైనికులైనా లేకపోతే అక్కడున్న ప్రజలైనా చెప్తారు కదా మీరు అమ్మ పొరపాటు పడ్డారు ఇదిగోండి యేసు ప్రభు సమాధి ఇక్కడే ఉంది చూడండి వెళ్ళి అని చెప్పాలి కదా అప్పుడైనా చూడండి ఇది కూడా మీరు ఒక భయంకరమైన అబద్ధమైన విషయం మనం గమనించాలి 
ఇలాంటి అబద్ధాలు ఎన్నో ప్రచారం చేస్తున్నారు యేసు ప్రవారు తిరిగి లేవలేదని కానీ నిజమైన విషయం ఏంటో తెలుసా యేసు క్రీస్తు ప్రవారు తిరిగి లేచాడు ఈ రోజుకి దాని సాక్ష్యంగా ఈ రోజుకి ఆయనను నుంచిన సమాధి ఈ రోజుకి కూడా తెరవబడిన పరిస్థితులు ఉంది తెరవబడి ఈ రోజుకి కూడా అందరికి సాక్ష్యం ఇస్తుంది ఆ సమాధి దేవుని స్తోత్రం హలే లూయ ఇంకొక విషయం ఏంటో తెలుసా యేసు క్రీస్తు ప్రవారు తిరిగి లేవటం అనేది మరి మనందరికి కూడా రక్షణ కలిగిస్తుంది కనుక ఈ రోజు మన ఎవరం కూడా గుడ్డి విశ్వాసులు గుడ్డి భక్తులు లేం మనం మృతుడైపోయిన వాడిని జీవం సజీవుడైన కాని వాడిని మనకు సహాయం చేయలేని వాడిని మనం ఆరాధించట్లేదు ఆయన విశ్వసించట్లేదు కానీ సజీవుడైన దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిస్తున్నాం మృతుల్లోంచి సజీవుడిగా తిరిగి లేచి ఆయన ఆరాధిస్తున్నాం కనుక ఆయన మనకి ఏమిస్తున్నాడంటే రక్షణ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన మన పాపల కోసం మరణించాడు మనల్ని నీతి మంతులకే చేసి పరలోకానికి చేర్చడానికి మనకు రక్షణను నిశ్చయపరచడానికే ఆయన పునరుద్ధానుడే తిరిగి లేచాడు అందుకనే యేసుక్రీస్తు ప్రవారి శిష్యులు కూడా అనేక ప్రాంతాలు తిరిగినప్పుడు ఏం ప్రకటించారు తెలుసా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క పునరుద్ధానాన్ని ప్రకటించారు వారు కళ్ళార పునరుద్ధానుడైన యేసు ప్రభారం చూశారు కనుక కళ్ళార పునరుద్ధానుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభారితో వారు మాట్లాడారు ఆయన మాటలు విన్నారు కనుక స్పష్టంగా ఆ పునరుద్ధానాన్ని గురించి మాట్లాడారు మొట్టమొదటిసారి శిష్యులు మరి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారి శిష్యులందరికీ మరి చీఫ్గా మనం పిలుచుకొని పేతురు భక్తుడు లేచి ఎవరి గురించి ఏమని మాట్లాడాడు తెలుసా ఏ సై పునరుద్ధానం గురించే మాట్లాడాడు అది అపోస్తుల కార్యం రెండో అధ్యాయంలో మనకు కనపడుతుంది ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం నుంచి మనం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన నుంచి ముప్పై మూడో వచ్చిన వరకు యేసు క్రీస్తు ప్రవారి యొక్క పునరుద్ధానం గురించే మొట్టమొదటిసారి పేతురు ప్రకటి ప్రసంగించాడు ఇరవై నాలుగో వచ్చినలో మరణము ఆయనను బంధించించుట అసాధ్యమో అన్నాడు ఆ తర్వాత ముప్పై ఒకటో వచ్చినలో క్రీస్తు పాతాళంలో విడవబడలేదు అనియు ఆయన శరీరము కుళ్ళిపోలేదనియు దావీదు ముందుగా తెలుసుకొని ఆయన పునరుద్ధానం గురించి చెప్పాను చూసారా యేసు క్రీస్తు ప్రవారు పాతాళములు విడిచిపెట్టబడలేదు ఆయన శరీరం కుళ్ళిపోదని ముందుగానే దావిదు ద్వారా దేవుడు ముందుగానే ప్రవచించిన రీతిగా ఆయన కుళ్ళు పట్టకుండా పునరుద్ధానుడే తిరిగి లేచాడనే విషయాన్ని పునరుద్ధానుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రవారిని గురించి పేతురు ప్రకటించాడు అంతేకాదు అపుస్తుల కార్యం పదిహేడవ అధ్యయము పద్దెనిమిదవ వచ్చినలో కూడా పౌలు భక్తుడు పునరుద్ధానుడైన యేసు క్రీస్తుని గురించి ప్రకటిస్తున్నాడు చూడండి పదిహేడవ అధ్యయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఎప్పుకు ఇరు ఇళ్లలోను స్థైకు ఇళ్ళలోను ఉన్న కొందరు జ్ఞానులు అతనితో వాదించిరి కొందరు ఈ వదలబోతూ చెప్పినది ఏమిటని చెప్పుకొనిరి అతడు యేసును గూర్చియు పునరుద్ధానమును గూర్చియు ప్రకటించను అక్కడ కూడా పౌలు పునరుద్ధానాన్ని ప్రకటిస్తున్నాడు ఆ పోస్తులు అందరూ పునరుద్ధానాన్ని ప్రకటించారు కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ పునరుద్ధానుడైన యేసు క్రీస్తు వారిని స్వయంగా వారు చూశారు వారు ఆయనతో మాట్లాడారు ఆయన బోధలు విన్నారు స్వయంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభారు పునరుద్ధానుడే తిరిగి లేచిన తర్వాత నలభై రోజులు అప్పుడప్పుడు వారికి కనిపిస్తూ నలభై రోజుల తర్వాత వారి కళ్ళ ముందే ఐదు వందల మంది కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్న ఆ అందరి కళ్ళ ముందే యేసు ప్రభారు వారి కళ్ళ ముందే పరలోకానికి ఆరోహణమై వెళ్ళారు ఇంత స్పష్టంగా పునరుద్ధానుడై మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచిన ఏసైను అంత స్పష్టంగా వారు చూశారు కనుకనే ఆ పునరుద్ధానాన్ని గురించి వారు ఏం చేస్తారంటే ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రోజు పునరుద్ధానుడైన యేసును మనం ఆరాధిస్తున్నాం మరణాన్ని గెలిచిన సజీవుడైన ప్రభును మనం ఆరాధిస్తున్నాం కనుక మనం ఏమాత్రం కూడా చింతపడాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఏమాత్రం కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మన దేవుడు సజీవుడు మన విమోచకుడు సజీవుడు ఆయన కుళ్ళిపోయిన వాడు కాదు కాని మరణాన్ని గెలిచిన వాడు సర్వాధికారి అయిన దేవుడు నీ నా జీవితాల్లో తన పునర్ధాన శక్తితో గొప్ప కార్యాలు ఆయన చేయగలుగుతాడు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు ప్రవారు పునర్ధానం చెందటం అనేది మన జీవితాలకు ఏం కలిగించిందంటే గొప్ప నిరీక్షణ కలిగించింది అంటున్నాడు పేతురు భక్తుడు చూడండి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన మనం చదువుదాం మృతుల్లో నుండి యేసు క్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు అనగా అక్షయమైనది నిర్మలమైనది వాడ బారినది అయిన స్వాస్థ్యము మనకు కలుగునట్లు ఆయన తన విశేష కనికరము చెప్పున మనలను మరలా జన్మింపచేసాను చూడండి పేతురు అంటున్నాడు మృతుల్లో నుండి యేసు క్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలిగింది అన్నాడు ఏం కలిగిందంట యేసు క్రీస్తు ప్రవారు మృతుల్లో నుంచి తిరిగి లేచుట వలన జీవంతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలిగింది అంటే ఈరోజు మనందరం కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రవారి ఎందు ఎలాంటి నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నామంటే జీవంతో కూడిన నిరీక్షణ ఒక అద్భుతమైన నిరీక్షణ ఒక ఆశ అదేంటంటే ఏమి నిరీక్షణ అంటే అది వాడబారిని నిర్మలమైన అక్షయమైన స్వాస్థ్యాన్ని ఆయన మనకు ఇవ్వబోతున్నాడు ఆ నిరీక్షణ ఎలాంటిదంటే జీవం కలిగింది ఎందుకంటే ఆయన పునర్ధానుడు అయ్యాడు కనుక మనం కలిగిన ఆ నిరీక్షణ 
జీవం కలిగింది అంటే ఒకరోజు యేసుక్రీస్తు ప్రవారు మరలా తిరిగి వస్తాడు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఇచ్చిన వారందరినీ తిరిగి తీసుకుని వెళ్తాడు పరలోకంలో ఆయన మన అందరికీ స్థానం ఇస్తాడు అన్నది మన నిరీక్షణ కదా వాడబారి నిరీక్షణ ఇది అయితే ఆ నిరీక్షణ ఈ రోజు మనం కలిగి ఉన్నాం అంటే కారణం ఏంటో తెలుసా ఏసయ్య పునర్ధానుడు అయ్యాడే గనక కనుక ఒకవేళ యేసు ప్రభారి గనక పునర్ధానుడు అవ్వకపోతే సమాధుల నుంచి తిరిగి బయటకు రాకపోతే ఆయన ఇంకా సమాధిలోనే ఉండి ఉండటమైతే మనం ఎవరం కూడా ఇటువంటి నిరీక్షణ కలిగి ఆయన మీద ఉండేవాళ్ళం కాదు ఆయన వస్తాడు మమ్మల్ని తీసుకెళ్తాడు పరలోకంలో చేరుస్తాడు పరలోక రాజ్యంలో మాకు ఒక స్థానం ఇస్తాడు అనే నిరీక్షణ మనకు ఉండేదే కాదు కానీ ఈరోజు మనందరికి ఆ నిరీక్షణ ఉందంటే కారణం ఏంటో తెలుసా ఏ సైన్ పునర్ధానుడు అయ్యాడు గనక ఆ నిరీక్షణ జీవంతో కూడిన నిరీక్షణ జీవంతో కూడిన నిరీక్షణ ఎవరు కూడా ఈరోజు మనం ఎదురు చూస్తుంది చనిపోయిన వ్యక్తి కోసం కాదు ఒకనొక సమయంలోనంట ఒక వ్యక్తి వేటకని సముద్రంలోకి వెళ్ళాడు సముద్రంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత తుఫాన్లో చిక్కుకుపోయి అక్కడే సముద్రంలో మరణించాడు మరణించినప్పుడు ఆ సముద్రంలో అతని యొక్క ఆ శవము లేదా ఆ దేహము ఇంకెక్కడికి వెళ్తుందో తెలియదు సముద్రంలో కాబట్టి ఎటు పడితే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అయితే అతనితో పాటు వెళ్ళిన కొందరు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ తల్లికి తన కుమారుడు చనిపోయాడని చెప్పడానికి భయం వేసింది ఎందుకంటే అప్పటికి ఆమెకి మరి ముసలి వయసు వచ్చింది కనుక తన కుమారుడు చనిపోయాడని చెప్తే ఏమేమైపోద్దని భయపడంట వాళ్ళు అన్నారు అమ్మ మేమందరం కూడా వేటకెళ్ళాము అయితే మీ కుమారుడు ఆ తుఫాన్లో మరి చిక్కుకొని ఆ పడవ వేరొక ప్రాంతానికి వేరొక దేశానికి వేరొక తీరానికి కొట్టుకెళ్ళిపోయింది అతడు వేరొక దేశానికి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి తిరిగి వస్తాడమ్మ నువ్వు కంగారు పడుకు అన్నారంట అప్పటి నుంచి ఆ తల్లి ఆ ఇంటి అరుగు మీదే కూర్చొని ఏం చేస్తుందంటే తన కుమారుడు కోసం ఎదురు చూడడం ప్రారంభించింది వేరొక దేశానికి కొట్టుకుపోయాడంట మా కుమారుడు ఆ పడవలోని కాబట్టి వాడు వస్తాడు నా కుమారుడు వస్తాడని ఏం చేసిందంటే అరుగు మీద కూర్చొని ఎదురు చూస్తా ఉందంట అలాగా పన్నెండు సంవత్సరాలు ఎదురు చూసిందంట చూసారా ఎదురు చూసింది కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎదురు చూసిన ఆ కుమారుడు వచ్చాడా అంటే రాలేదు కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ కుమారుడు సజీవుడు కాదు మృతుడు అయిపోయాడు మరణించాడు గనక మరణించిన వ్యక్తి గురించి నిరీక్షణ పెట్టుకోవటం వలన ఆ నిరీక్ష ఏమైంది చెప్పండి వ్యర్థం అయిపోయింది కానీ కుమారుడు మాత్రం తిరిగి కానీ ఈరోజు మనమైతే యేసు క్రీస్తు నందు అటువంటి నిరీక్షణ మనం కలిగిలేం ఎందుకంటే ఆయన మరణించి సమాధిలో పెట్టబడి ఉన్నట్లయితే మనం కూడా నిరీక్షణతో ఎదురు చూడడం అనేది వ్యర్థమే కానీ ఈరోజు ఆయన సజీవుడై మరణంలో నుంచి తిరిగి లేచి పునర్ధానుడు అయ్యాడు గనక ఆ పునర్ధానుడు మరలా తిరిగి వస్తాడని ఒక జీవంతో కూడా నిరీక్షణ ఆ పునర్ధానుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభావం మనకి పరలోక రాజ్యంలో స్థానం ఇస్తాడు తన రాజ్యానికి మనల్ని చేరుస్తాడనేది ఈ నిరీక్షణ ఎలాంటిదంటే మరణించి మృతమైపోయిన నిరీక్షణ కాదు కానీ జీవంతో కూడిన నిరీక్షణ కాబట్టి ఈ రోజు మనందరం ఆలోచన చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆయన పునర్ధానం ద్వారా మన జీవితంలో గొప్ప క్షేమం ఆయన పునర్ధానం ద్వారా మనమందరం కూడా ఇక్కడ నుంచి ఏమాత్రం కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన పునర్ధానం అనేది మనల్ని అందరికీ నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది అందుకని ఈరోజు ఈ పునర్ధానం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఒక శ్రేష్టమైన విషయాన్ని ఈరోజు మీకు మా తెలియజేస్తాను ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు పునర్ధానుడై తిరిగి లేచాడు కదా ఆయన పునర్ధానుడై తిరిగి లేచి మనకు తెలియజేసింది ఏంటో తెలుసా ఆయన పునర్ధానుడై తిరిగి లేవటం ద్వారా ఒకరోజు మనందరూ కూడా మనమందరం కూడా ఏమో అవుతామంటే పునర్ధానులమై ఒకరోజు మనందరం కూడా తిరిగి లేగిస్తాము మనం పునర్ధానులుగా తిరిగి లేస్తామనే విషయాన్ని సత్యాన్ని తెలియజేస్తారు మరణాన్ని గురించిన ఒక నూతనమైన విషయాన్ని కోణాన్ని యేసు ప్రభావారు బయలుపరిచారు ఏంటంటే చనిపోయిన వారు ఎవరు కూడా ఇక సమాధిలోని అలాగే ఉండిపోరు కానీ ఒకరోజు వారందరూ కూడా తిరిగి లేస్తారు ఒకరోజు వారందరూ తిరిగి లేచి మరలా సజీవులు అవుతారనే విషయాన్ని పునర్ధాన సత్యాన్ని మరొక్కసారి ఆయన ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు మొదటి దశలోనికి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే నాలుగో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను యేసు మృతి పొంది తిరిగి లేచనని మనము నమ్మిన ఎడలా అదే ప్రకారము అదే ప్రకారం యేసునందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకుని వచ్చును చూసారా యేసు మృతి పొంది తిరిగి లేచినని మనం నమ్మితేనంట అదే ప్రకారము యేసునందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకుని వస్తాడంట ఏసే రెండో రాకడ్లో గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆర్భాటంతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దంతోనూ దేవుని బోరతోనూ పరలోకం నుండి ప్రభు దిగువచ్చును క్రీస్తు నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు ఆ మీదట సజీవులమై నిరిచుండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొన్నటకు ఆకాశ మండలములకు మేఘముల మీద కొనిపోబడదము ఇక్కడ స్పష్టంగా మరి పౌలు భక్తుడి ద్వారా దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు ఏమనంటే యేసు మృతి పొంది ఏ విధంగా అయితే తిరిగి లేచారు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు కూడా ఒకనాడంట ఆ విధంగానే తిరిగి లేస్తారు 
యేసు ప్రవారు చెప్పారు నేను వెళుతున్నాను మరలా నేను స్థలం సిద్ధపరచడానికి వెళుతున్నాను నేను స్థలం సిద్ధపరిచి మరలా తిరిగి వచ్చి మరలా మీకు ఆ పరలోకంలో స్థానం ఇవ్వడం కోసం మరలా వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్తాను అన్నారు కదా ఆయన చెప్పినట్టుగా యేసు ప్రభావారు రెండవ రాకడ సమీపంగా ఉంది ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిస్థితుల ద్వారా ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు జరిగేది ఏంటంటే ఆయన ఏ విధంగా అయితే సమాధి చేయబడి మూడో రోజున తిరిగి లేచాడో ఆ విధంగానే ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వారందరూ కూడా మొదట తిరిగి లేస్తారు ఆ మీదట మృతులైన వారందరూ కూడా వారి వారి సమాధుల్లో నుంచి తిరిగి లేచి బయటికి వస్తారు ఇది పునర్ధానం జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని స్పష్టంగా యేసు ప్రభావారు తెలియజేశారు మనం అనుకుంటాం కదా మరణించిన వారు ఎంతటితో అయిపోయింది మరణించిన వారు మట్టి అయిపోయారు ఇక వారి జీవితం అంతం అయిపోయిందని కానీ యేసు ప్రభావారు తిరిగి మరలా ఈ లోకానికి రెండవసారి వచ్చినప్పుడు ఆయన శబ్దం వినగానే ఆర్భాటంతో కూడిన ఆయన శబ్దం ప్రధాన దూత శబ్దము ఆ బోర్ర శబ్దం వినగానే ఏసై రాకడి యొక్క శబ్దం వినగానే మరణించిన వారందరూ సమాధుల్లో పెట్టబడిన వారందరూ కూడా వారు మరలా జీవాన్ని పొందుకొని సజీవులుగా సమాధుల నుంచి బయటకు తిరిగి లేస్తారు అందుకనే ఇదొక ఈ విషయం గురించి ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రవారు మరణించినప్పుడే జరిగింది ఏంటో తెలుసా యేసు ప్రవారు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వేళ తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగిస్తున్నానని గట్టిగా బిగ్గరగా కేక వేసి మరణించగానే జరిగింది ఏంటంటే ఆ రోజు అంటే అక్కడ భయంకరం భూకంపం జరిగింది బండలు బదలయ్యేయంట అంతేకాదు సమాధుల్లో కొన్ని తెరవబడి సమాధుల్లో ఉన్న కొంతమంది పరిశుద్ధులు లేచారంట దేవునికి స్తోత్రం చూడండి సమాధుల్లో ఉన్న కొంతమంది పరిశుద్ధులు ఆ రోజే పునరుద్ధానం కూడా కొంతమంది అనే అనుభవాన్ని పరిస్థితిని అక్కడ పొందుకున్నట్టుగా మనం చూస్తాం చూసారా ఆ విధంగానే యేసు ప్రవారు తిరిగి వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా తిరిగి లేస్తారు అదే మాట ఇంకొకసారి మనం చూసినట్లయితే చోట చూసినట్లయితే యోహాన స్వార్త ఐదవ అధ్యాయము యోహాన స్వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వచ్చినాలు నేను చదువుతున్నాను దీనికి ఆశ్చర్యపడకుడి ఒక కాలం వచ్చిచున్నది ఆ కాలమున సమాధుల్లో ఉన్న వారందరూ ఆయన శబ్దం విని మేలు చేసిన వారు జీవ పునర్ధానమునకు కీడు చేసిన వారు తీర్పు పునర్ధానమునకు బయటికి వచ్చేదరు ఒక మాట చెప్తున్నాను మీరు ఆశ్చర్యపడద్దు అన్నారు ప్రభు ఏంటి తెలుసా మాట ఒక కాలం వస్తుంది ఆ కాలమున సమాధుల్లో ఉన్న వారందరూ కూడా ఆయన శబ్దం విని ఆయన శబ్దం అంటే ఎవరు ఆయన యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు నేను ఒక మాట చెప్తాను మీరు ఆశ్చర్యపడద్దు ఒక కాలం వస్తుంది ఆ రోజు నేను వస్తాను నా శబ్దం వినగానే ఏమవుద్దు తెలుసా ఆ శబ్దం వినగానే మేలు చేసిన వారు మొదట ఏం చేస్తారంటే జీవ పునరుద్ధానం పొందుతారు అంటే మొదట ప్రభునందు ఎవరైతే మరణిస్తారో ప్రభునందు విశ్వాసం నుంచి ఈ భూమి మీద ఎవరైతే చనిపోతారో వారు మొదట ఆయన శబ్దం విని సమాధుల నుంచి తిరిగిలేస్తారంట రెండవదిగా ఎవరు జరి ఎవరు లేస్తారు ఇప్పుడు వారు లేచిన తర్వాత కీడు చేసిన వారంటే యేసు క్రీస్తు నెరుగక వారి పాపములోని చనిపోయిన వారు కూడా మరలా వారి సమాధుల నుంచి తిరిగి లేస్తారంట ప్రభునందు మృతులై తిరిగి లేచిన వారు ఏమవుతారంటే జీవ పునరుద్ధానాన్ని పొందుతారంటే వారు ఏమవుతారంటే పరలోక రాజ్యానికి చేర్చబడతారు వారు తిరిగి బ్రతికించబడిన తర్వాత కీడు చేసిన వారు అనగా పాపలోని మరణించిన వారు కూడా ఆయన శబ్దం విని సమాధుల నుంచి తిరిగి లేస్తారు తిరిగి లేచిన వారు ఏమవుతారంటే తీర్పు పొందుకుని ఆ తర్వాత నరకానికి చేరుకుంటారు ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా యేసు ప్రభావారు ముందు తెలియజేశారు కాబట్టి ఈ రోజు ఈ పునరుద్ధానం ద్వారా ప్రభు తెలియజేసింది ఏంటంటే మనం కూడా ఒకరోజు పునరుద్ధానం పొందబోతాం మనం కూడా మరణించిన తర్వాత ఒకవేళ మనం మరణిస్తే గనక ఒకవేళ ఇప్పుడే గనక యేసు ప్రభావారు వస్తే మొదట ఆయన ఎందు ఎవరైతే విశ్వాసం ఇచ్చి చనిపోయారో వారు సమాధులు తెరవబడి ఆనాడు యేసు ప్రభావారు ఏ విధంగా అయితే సమాధుల నుంచి బయటకు వచ్చారో వారు మొదట బయటకు వస్తారు ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి మిగిలిన వారు కూడా బయటకు వస్తారు ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే తీర్పు జరుగుతుంది మేలు చేసిన వారు జీవ పునరుద్ధానం పొందుతారు కీడు చేసిన వారు పాపంలో చనిపోయిన వారు మాత్రం వారు ఏమైపోతారంటే నిత్యాగ్ని గుండాలోనికి వెళ్ళిపోతారు అయితే ప్రభువునందు మృతులై పునరుద్ధానము పొంది జీవ పునరుద్ధానం పొందిన వారి మీద కంటా ఇక రెండవ మరణానికి అవకాశం లేదంట రెండవ మరణం అనే మాట కూడా మేము బైబిల్లో చూస్తూ ఉంటాం మొదటి మరణం అనగా శరీరం మరణించడం రెండవ మరణం ఏంటంటే అతని ఆత్మ అతడు సజీవుడిగా లేవబడి మరలా నరకంలో వేయబడడం అనేది రెండవ మరణం కాబట్టి ఈ రోజు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచి నువ్వు మరణిస్తే ఒకరోజు ఆయన వస్తున్నాడు వచ్చిన యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు నువ్వు ఆయన విశ్వాసం ఇచ్చి చనిపోతే గనక నిన్ను తన శక్తి చేత మరలా నీ సమాధి నుంచి నిన్ను లేవనెత్తాడు లేవనెత్తి నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళి తన రాజ్యంలో నీకు ఒక స్థానాన్ని కూడా ఇస్తాడు ఈ రోజు ఇదే నిరీక్షణ మన నిరీక్షణ ఏంటో తెలుసా ఈ రోజు యేసు ప్రభురాన్ని ఎందుకు ఆరాధిస్తున్నాం అంటే ఆయన ఏ విధంగా అయితే పునరుద్ధానం చెందాడో ఒక రోజు మనం కూడా అలాంటి పునరుద్ధానమే పొందబోతున్నాము అలాంటి శ్రేష్టమైన పునరుద్ధానం మనం పొందబోతున్నాం కనుక ఈ రోజు ఈ పునరుద్ధాన సందేశాన్ని వింటున్న మనందరం కూడా అదే నిరీక్షణ కలిగిన వారమే ఇప్పుడు మనం ఏం
ఈ మాట చెప్పి చదువుకొని మనం ముగించుకుందాం రెండో కొరింది పత్రిక ఐదవ అధ్యము పదిహేనవ వచ్చిన ఈరోజు యేసు ప్రభావ యొక్క పునరుద్ధానాన్ని గురించి తెలుసుకున్న మనం ఏం చేయాలి అంటే అక్కడ ఒక మాట రాయబడింది జీవించి వారు ఇక మీదట తమ కొరకు కాక తమ నిమిత్తం మృతి పొంది తిరిగి లేచిన వాని కొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరి కొరకు మృతి పొందినని నిశ్చయించుకొని చున్నాము చూసారా జీవించే వారంట ఇక మీదట ఎవరి కోసం జీవించకూడదంట తమ నిమిత్తం కాక మృతి పొంది తిరిగి లేచిన వారి కొరకే జీవించాలి అనే మాట అక్కడ స్పష్టంగా రాయబడింది ఈరోజు ఈ పునర్ధాన సందేశం వింటున్న మనందరం కూడా తెలుసుకోవాల్సిన ఒక మంచి విషయం ఏంటో తెలుసా ఆయన పునర్ధానం చెందాడు అనగా ఆయన సత్యవంతుడు సర్వశక్తివంతుడు ఆయన పునర్ధానుడై మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచాడు కనుక ఆయన మనకిచ్చే రక్షణ అనేది సంపూర్ణమైంది నిశ్చయమైంది ఇక మనం మన పాపాల్లో మరణించాల్సిన అవసరం లేదు అంతేకాదు ఆయన పునర్ధానుడు అయ్యాడు కనుక ఈరోజు మనందరం కూడా ఒక జీవంతో కూడిన నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నాం ఏంటంటే ఆయన వచ్చి మనల్ని కూడా మన సమాధుల నుంచి ఎవరైతే ఆయన ఎందుకు మరణిస్తారో వారిని కూడా తిరిగి లేపి వారిని తనతో పాటు ఉంచుతాడని ఒక జీవంతో కూడిన నిరీక్షణ కలిగి ఉన్న మనము ఈరోజు ఈ పునర్ధానుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి కొరకు మనం జీవించాలి అని ఇక్కడ స్పష్టంగా వాక్యం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక మనం జీవించే వారము ఇక మీదట మన కోసం జీవించకూడదంట కానీ మన కోసం మరణించి తిరిగి లేచిన వాని కొరకే జీవించాలి అని వాటి వాక్యం ఉంటుంది యేసు ప్రభువారు ఎవరి కోసం మరణించారు మన కోసం క్రీస్తు మన పాపముల కోసం మరణించాడు ఆయన ఎవరి కొరకు సిలువుకు కొట్టబడ్డాడు అంటే మన కోసం మన పాపాల కోసం సిలువు కొట్టబడ్డాడు యేసు క్రీస్తు పురవారు మన పాపముల కొరకు సిలువ వేయబడ్డాడు మన పాపముల కొరకు శ్రమలు అనుభవించాడు మన పాపముల నిమిత్తమే సిలువుపై మరణించాడు మన పాపముల కొరకే సమాధి చేయబడ్డాడు మనల్ని నీతి మంతులుగా చేయడం కోసమే తిరిగి లేచాడు కాబట్టి మరణము ఆయన పునర్ధానాన్ని గెలుచుకుంటున్న మనము మన కొరకు మరణించి తిరిగి లేచిన యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని పునరుద్ధానుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని ఈరోజు మనందరం ఆరాధించేవారుగా మన కొరకు మరణించి తిరిగి లేచిన ఆ పునర్ధానుడైన యేసు క్రీస్తు వారి కొరకు జీవించేవారుగా ఆయనను వెంబడించేవారుగా ఈరోజు ఉండాలని ఈ పునర్ధాన పండుగ సందర్భంగా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు సమాధిలో ఉన్న దేవుడు కాదు మరణాన్నిలో బంధించబడిన దేవుడు కాదు మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచిన దేవుడు మృత్యు చేయడే తిరిగి లేచిన దేవుడు సమాధిని గెలిచి తిరిగి లేచిన దేవుడు మరణపు మొలును విరిచి తిరిగి లేచిన దేవుడు మృతుడయ్యాడు కానీ యుగ యుగాలు కూడా సజీవుడుగా ఉన్న దేవుడు ఆయనే మొదటి వాడు కడపటి వాడు యుగ యుగాలు జీవించే గొప్ప దేవుడు మరణం యొక్క పాతాల లోకం యొక్క తాళపు చెవులు తన యొద్దే కలిగి ఉన్నవాడు ఈరోజు అటువంటి గొప్ప దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నాం మన విమోచకుడు సజీవుడు ఆయన సమాధులు లేడు మొదటి చెప్పాడు కదా దోత మరి మీరు ఎవరిని వెతుకుతున్నారంటే మేము యేసును వెతుకుతున్నాం అన్నప్పుడు వారు చెప్పారు సజీవుడైన యేసును మీరు ఎందుకు ఈ మృతుల్లో వెతుకుతున్నారు ఆయన ఇక్కడ లేడు ఆయన చెప్పినట్టే లేచి ఉన్నాడు ఆయన చెప్పాడు ఆయన చెప్పినట్టే మరణం నుంచి తిరిగి లేచాడు మరణం ఆయన బంధించి ఉంచడం అసాధ్యం కనుక మరణాన్ని గెలిచి తిరిగి లేచాడు మన ప్రభు అయిన యేసు వారు కాబట్టి అటువంటి పునర్ధానుడై మరణం గెలిచిన యేసు ఆయన ఆరాధిస్తారు మనం కూడా పునర్ధాన శక్తిని కలిగి ఉండాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఏ విషయంలో భయపడద్దు మన ప్రభు సజీవుడు మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు జీవం కలిగిన వాడు మరణాన్ని గెలిచిన వాడు నువ్వే స్థితిలో ఉన్న తన పునర్ధాన శక్తితో గొప్ప కార్యాలని జీవితంలో ఆయన చేయడానికి ఆశపడుతున్నాడు కనుక ఈ పునర్ధాన సందేశం వింటున్న మనందరం కూడా ప్రభు పునర్ధానుడైన ప్రభు ఆ ఏసయ్య నా జీవితంలో కూడా నీ కృప చేత నన్ను బలపరిచి నీ పునర్ధాన శక్తి నాకు కూడా దయచేసి నన్ను కూడా ముందుకు నడిపించు ప్రభ నేను నీ కొరకు జీవిస్తాను నువ్వు నా కొరకు మరణించేవు నా కొరకే తిరిగి లేచేవు కనుక నేను నా జీవిత కాలం అంతా నీ కొరకు బ్రతుకుతాను ప్రభు అని ఒక మంచి తీర్మానం చేసుకుని ప్రభు సందులో ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడి కొద్ది మాటలు దీవించును గాక ఆమె ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థన చేసుకుని ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని మనం ముగించుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఇంతవరకు పరమ తండ్రి దేవుడు ఈ పునరుద్ధాన సందేశం ద్వారా మనతో మాట్లాడారు జీవించే మనం మన కొరకు కాదు కానీ మన కొరకు మృతి పొంది తిరిగి లేచి నేసు కొరకు మనం జీవించి ఈ పునరుద్ధాన దినం తీర్మానం కలిగిన వారుగా మన జీవితాల్లో పునరుద్ధానపు శక్తిని ఆయన బలం పొందుకుని ప్రభు యొక్క రాకుడి కొరకు మనం సిద్ధపడదాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా తండ్రి మహాగనుడ మహోన్నతుడా సర్వాధికారి జీవము కలిగిన మా యేసు క్రీస్తు ప్రభావాన్ని ఘనమైన పరిశుద్ధమైన ఉన్నతమైన నామాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం దేవా మీరు సమాధిని గెలిచి మృత్యుని చేయుడుగా తిరిగి లేచి దేవా సర్వ మానవాళికి యొక్క గొప్ప నిరీక్షణతో కూడిన తండ్రి ఆ జీవితాన్ని మాకు ముందుంచిన నీ ప్రేమకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రాణం పెట్టుటకును ప్రాణమును తీసుకునేటకు అధికారం కలిగిన దేవుడు అని దేవా నీ వర్తమానం చేత మాతో మాట్లాడినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం దేవా మరణించిన వారిలో 
ప్రథమ ఫలము నీవే దేవా నీవక్కడవే సమాధి నుంచి తిరిగి లేచిన గొప్ప దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు తండ్రి అటువంటి నిన్ను ఆరాధించుటకు అటు దేవుడైన నిన్ను గనపరచుటకు అటు దేవుని మేము కలిగి ఉండటకు మేము జీవితంలో మీరు మాకిచ్చిన ఈ గొప్ప భాగ్యమును బట్టి మీకు ఏమిచ్చి నీ రుణం తీర్చలేము తండ్రి మా ప్రభు ఇంతవరకు విత్ విత్తబడి నీ వాక్యము నిబిడులక జీవితాలు మేలు కలుగుటకు సహాయం ఇచ్చేయని తండ్రి ఈయనైనా ఈ యొక్క లైవ్ ద్వారా ఎంతమంది అయితే నీ బిడ్డలు నీ వాక్యాన్ని విన్నారో వారందరి జీవితంలో నీ పునరుద్ధానపు జీవమును నీ పునరుద్ధానపు బలమును నీ పునరుద్ధానపు శక్తిని కలిగిన వారుగా నీ కొరకైన సాక్షులుగా జీవించి అయా నీ రాజ్య వారసులుగా మేము నిరీక్షణ కలిగిన వారుగా జీవించుటకు అట్టి నిరీక్షణ ప్రతి వారికి మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవ ఇలా ద్వారా వీక్షించిన విన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు దీవించండి మీ ఈస్టర్ దినమున ఈ పునరుద్ధానపు నేన ఉన్నతమైన నీ ఆశీర్వాదాలతో వారి కుటుంబాలను వారిని బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఆత్మీయంగాను శారీరకంగా అన్ని విషయాలు కూడా నీ సన్నిధిలో నీ కొరకైనా శక్తివంతమైన మరి జీవితం కలిగిన వారుగా జీవించటకు మీ సహాయం దయచేయమని మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకే ఆరోపిస్తూ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థించి అడుగు వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్